డాక్టర్ గారు అసలు హెచ్ఐవి అంటే ఏమిటి ఎయిడ్స్ అంటే ఏమిటి హెచ్ఐవి అంటే ఈ వ్యాధి క్రిములు శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అది ఆ వ్యాధి లక్షణం కనబడి ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది అంతరు తెలియదు హెచ్ఐవి అంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డిఫిషియన్సీ వైరస్ ఈ వ్యాధి క్రిములు శరీరంలో చేరినంత మాత్రాన్ని మనకి వ్యాధి వచ్చేది వ్యాధి లక్షణం ఏర్పడవు ఈ వ్యాధి క్రిములు శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత మన శరీరంలో రోగ నిరోధి ఉంటుంది రోగ నిరోధక యంత్రాంగం ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ మెకానిజం ఉంటాం ఈ ఇమ్యూనిటీ మెకానిజం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఇది ఏం చేస్తుంది మన శరీరంలో మరి బాగా ప్రొటెక్షన్ కలిగించే శరీరానికి అవి పోలీస్ గాడ్స్ సిడి ఫోర్ కణాలు అవి పోలీస్ గాడ్స్ రక్షణ కణాలు ఈ రక్షణ కణాలు కణాలని హెచ్ఐ వైరస్ ఏమైతే దాని దూరిపోతాయి సిడి ఫోర్ అంటే క్లస్టర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అంటాం క్లస్టర్ డిఫరెన్షియ సిడి సిడి అంటే క్లస్టర్ డిఫరెంట్ సెల్ అది ఫోర్త్ టైప్ అనమాట ఆ ఫోర్త్ టైప్ మనకి బాగా రక్షణ చేయాలి అవి పోలీస్ గాడ్స్ అవి మన శరీరం వ్యాధుల నుంచి మనం రక్షణ కలిసి ఈ వ్యాధి క్రిములు దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ సిడి ఫోర్ కన్నా నాశనం చేసేసి అవి సంతానం కలిగించి కొన్ని మళ్ళీ ఒకటికి పది రోజులు తయారు చేసి సర్క్యులేషన్ వదిలేస్తాయి దీంట్లో దూరేది ఒకటి బయటకు వచ్చేది వంద ఈ వందలపై మళ్ళీ వంద కణాలు జరుగుతుంది ఆ రంగం చేస్తుంది హెచ్ఐవి వైరస్ మన శరీరంలోని రోగ నిరోధ శక్తిని డ్యామేజ్ చేస్తుంది దాంతో ఎప్పుడైతే రోగ నిరోధ తగ్గిపోతుందో అప్పుడు మన శరీరం రోగాలు కుంపడైపోతుంది మామూలుగా రోగ నిరోధ మన యంత్రాంగం ఉండబట్టి ఏంటి మనకు చాలా జబ్బులు రాకుండా మనం తట్టుకోగలుగుతుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సిడి ఫోర్ కణాలు కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయో డిస్ట్రాయ్ అయిపోగానే రకరకాల క్రిములు అది టీబీ కావచ్చు న్యూమోనియా కావచ్చు క్యాన్సర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు ఏదైనా రకరకాల క్రిములన్నీ కూడా అటాక్ చేసేస్తాయి అటాక్ చేసి మన శరీరాన్ని రోగాల పంపిడి చేసి ఆ రోగాల వల్ల మరణిస్తారు అంచేత హెచ్ఐవి వచ్చిన వాళ్ళు ఆ వ్యాధి క్రిములు శరీరంలో ఉండడం వల్ల చనిపోవడం కాదు ఆ వ్యాధి క్రిములు చేసే నాశనం వల్ల మనం రోగాలకు బాధ పడతాం అన్నమాట అది అంచేత ఇది ఈ రోగాల బాధ పడడం అంటే శరీరంలో రోగ నిరోశక్తి తగ్గిపోవడానికి కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు పడుతుంది ఐదు సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి ఒక హెచ్ఏవిన వాళ్ళతో శృంగాలలో పాల్గొంటే ఆ క్రిములు సంక్రమిస్తే తనకు ఆ జబ్బు చెందితే తెలియడానికి వ్యాధి లక్షణం కదా ఉండాలి ఏదో వ్యాధి లక్షణం ఉండాలి కదా ఆ వ్యాధి లక్షణం తెలియడానికి కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది రక్తం ఎక్కించుకున్నారుకో అసలు హెచ్ఐవి రోగి రక్తం ఎక్కించుకున్నావుకో అప్పుడు కూడా మూడు సంవత్సరాలు పడుతుంది మూడు సంవత్సరాలు లాగా తెలియదు అంతేకాని వాళ్ళు రక్తం ఎక్కితే రేపు దాకా రాదు ఒక హెచ్ఐవి అన్న వ్యక్తితో ఎవరైనా శృంగారంలో పాల్గొన్నారనుకో పాల్గొంటే రేపు దానికి దెబ్బలే రావు కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు నుంచి పది సంవత్సరాలు పడుతుంది మరి అంతవరకు మామూలుగా ఉంటారు అంచేత శరీరంలో రోగక్రి ప్రవేశించి హెచ్ఐవి ప్రవేశించి వ్యాధి లక్షణ కనబడేంత వరకు ఉన్న దశని హెచ్ఐవి స్టేటస్ దశ అంటాం హెచ్ఐవి దశ అంటే అప్పుడు ఏ దెబ్బు లక్షణాలు ఉండవు దెబ్బు లక్షణాలు కనబడ్డం అంటే సిడి ఫోర్ కణాలు తగ్గిపోతాయి డౌన్ అయిపోతాయి చాలా నిర్మూలు పడిపోతాయి ఇక రక ఏదో ఒక రక ఏదో ఒక జబ్బు వస్తుంది మనకి తరచుగా ఏదో ఒక జబ్బు వస్తుంది జ్వరం వస్తుంటుంది విరోచనాలు అవుతుంటాయి దగ్గు వస్తుంటుంది వంటివి దురదలు తెగ వచ్చేస్తుంటాయి గడ్డాలు వస్తాయి రకరకాల వస్తాయి ఇవన్నీ వచ్చేప్పుడు టీబీ జబ్బు వస్తుంది ఇవి ఇలాంటివి బయట పుడుతుంటాయి తరచుగా ఇవాళ ఒక జబ్బు వస్తే ఇంకో నెల రోజులు ఇంకో జబ్బు వస్తాయి ఇంకో జబ్బు వస్తాయి ఎప్పుడు ఇదంతా ఒకటి 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 పోతే ఒకటి వెళ్తే ఇంకోటి ఒకటి వెళ్తూ జరిగి వస్తుంటే మనిషి పైగా బాగా నేసపడిపోతారు అనమాట ఆ దశని ఏమంటారు ఎయిడ్స్ దశ అంటారు శరీరంలో రోగ నిరోశక్తి పూర్తిగా తగ్గిపోయిన దశనేమో ఏడ్స్ దశ అంటారు క్రిములు మాత్రమే ఉండి డ్యామేజ్ చేస్తున్న టైంలో అంటే కొద్దిగా పాటు డ్యామేజ్ స్లోగా దొరుకుతుంటుంది ఆ స్లోగా దొరుకుతుంది హెచ్ఐవి దశ అంటారు అంచేత హెచ్ఐవి వేరు ఎయిడ్స్ దశ వేరు ఎయిడ్స్ అంటే వ్యాధి ఇంకా మనకి బాగా దాని యొక్క దుష్ఫలితాన్ని చూపిస్తున్నాడు హెచ్ఐ క్రిమి శరీరంలో ప్రవేశించిన తర్వాత వ్యాధి దాని దుష్ఫలితాన్ని చూపించేది ఎయిడ్స్ దశ అంటారు అరేన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి